गुड मॉर्निंग मागच्या वेळेला आपण महत्त्वाचा पार्ट म्हणजे थर्मोडायनॅमिक प्रिन्सिपल्स इन अ मेटॉलॉजिकल प्रोसेस ह्या कॅरेक्टर बघितलेलं होतं इलिंगम डायग्रॅम त्याचे फीचर्स सिग्निफिकन्स हे बघितलं होतं आता पहिला पार्ट बघितला होता आपण पावडर फॉर्म करून कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओवर कसे केले जातात आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओवर्सपासून हाऊ वी आर गोईंग टू प्रोक्युअर द फ्री मेटल आता ते फ्री मेटलचं रिफायनिंग म्हणजेच प्युरिफिकेशन ऑर रिफायनिंग प्रोसेस ऑफ अ मेटल म्हणजेच काय आहेत हे आपण बघून घेऊया द मेटल विच इज ऑप्टेन फ्रॉम कॉन्सन्ट्रेटेड ओवर ओके द मेटल विच इज ऑप्टेन फ्रॉम अ पर्टिक्युलरली बाय व्हेरियस फ्रॉम कॉन्सन्ट्रेटेड ओवर्स बाय ऑक्सिडेशन ऑर रिडक्शन इज इम्प्युअर अँड इज नोन ॲज अ क्रूड मेटल द मेटल विच इज ऑप्टेन बघा द मेटल विच इज ऑप्टेन फ्रॉम कॉन्सन्ट्रेटेड ओवर बाय यूज बाय हॅव्हिंग अ रिडक्शन ऑर ऑक्सिडेशन इज अ इम्प्युअर मेटल दॅट इज नोन ॲज अ क्रूड मेटल सो दिस क्रूड मेटल म्हणजेच काय मेटल तुम्ही ऑप्टेन करणार आहे कॉन्सन्ट्रेटेड ऑफ फॉर ओवरपासून मग त्यात कॅल्सिनेशन रोस्टिंग असेल लिचिंग प्रोसेस असेल ह्या प्रोसेस किंवा रिडक्शन आणि ऑक्सिडेशन प्रोसेस ही प्रोसेस ऑप्टेन करून तुम्ही काय मिळवता तर इम्प्युअर क्रूड मेटल मिळवता हे लक्षात ठेवा दिस इम्प्युअर क्रूड मेटल अंडर गोज अ प्युरिफिकेशन व्हेरियस प्युरिफिकेशन मेथड तर त्या प्युरिफिकेशन मेथडमध्ये ह्या इम्प्युरिटीज सगळ्या रिमूव्ह केल्या जातात इम्प्युरिटीज ह्या रिमूव्ह केल्या जातात ह्या रिमूव्ह केलेल्या इम्प्युरिटीजमध्ये अनरिड्यूस ऑक्साईड्स असतील ओके त्याच्यानंतर नॉन मेटल्स लाईक कार्बन सल्फर अर्सेनिक फॉस्फरस हे रिमूव्ह केलं जातं नंतर फॉरेन मेटल्स अँड स्लॅग ऑर फ्लक्स हे सुद्धा रिमूव्ह केलं जातं द प्युरिफिकेशन क्रूड मेटल्स बाय रिमूव्हिंग दिस मेटॅलिक ऑर नॉन मेटॅलिक इम्प्युरिटीज इज नोन ॲज रिफायनिंग प्रोसेस म्हणजेच रिमूव्हिंग ऑफ अ इम्प्युरिटीज ओके लाईक मेटॅलिक ऑर नॉन मेटॅलिक ऑर ऑक्साईड्स ऑर होलाटाईल इम्प्युरिटीज फ्रॉम क्रूड मेटल इज नोन ॲज अ पर्टिक्युलरली रिफायनिंग प्रोसेस पर्टिक्युलरली प्रोसेस ऑफ अ रिफायनिंग म्हणजेच प्रोसेस ऑफ अ प्युरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द प्युरिफिकेशन ऑफ अ क्रूड मेटल इज कॉल्ड ॲज अ रिफायनिंग प्रोसेस ऑर अ प्युरिफिकेशन प्रोसेस मग कुठल्या कुठल्या प्युरिफिकेशन प्रोसेस आहेत तर पर्टिक्युलरली सेवरल टेक्निक्स आर यूज सेवरल टेक्निक्स आर यूज टू प्रोड्यूस सेवरल टेक्निक्स आर यूज टू प्रोड्यूस पर्टिक्युलरली प्युअर मेटल फ्रॉम अ क्रूड मेटल दॅट टेक्निक्स आर लिक्वेशन प्रोसेस बी पोलिंग प्रोसेस सी इलेक्ट्रोलायटिक रिफायनिंग डी झोन रिफायनिंग ई व्हेपर फेज रिफायनिंग एफ मॉन्ड प्रोसेस फॉर अ रिफायनिंग निकेल जी व्हॅन आर्कल मेथड अँड एच क्रोमोटोग्राफी ह्या अशा आपल्याला बघायला मिळतात कुठल्या कुठल्या आहेत लिक्वेशन प्रोसेस पोलिंग प्रोसेस इलेक्ट्रोलायटिक रिफायनिंग झोन रिफायनिंग व्हेपर फेज रिफायनिंग मॉन्ड प्रोसेस फॉर रिफायनिंग निकेल व्हॅन आर्कल मेथड फॉर अ रिफायनिंग झिरकोनियम ऑर टिटॅनियम अँड क्रोमोटोग्राफी मग पहिली मेथड जी येते ज्याला आपण लिक्वेशन प्रोसेस म्हणतो आता लिक्वेशन प्रोसेस ह्यामध्ये लक्षात घ्या एक लिक्वेशन प्रोसेसमध्ये पर्टिक्युलरली आपल्याला एक रिव्हर बटरी फर्नेस असते ती रिव्हर बटरी फर्नेसमध्ये आपल्याला एक असा स्लोप म्हणजे शिडीसारखा हिरात असा स्लोप असतो त्या स्लोपच्या एका बाजूला इम्प्युअर मेटल टाकलं जातं आणि दुसऱ्या बाजूला ते स्लोपिंग हिरात म्हणतात हिरात एच ई ए आर टी एच असा स्लोपिंग हिरात असतो रिव्हर बटरी फर्नेस असं चौकोनी कॅरेक्टर्सचं असतं त्या चौकोनी कॅरेक्टर्सच्या मध्ये म्हणजे रेक्टँग्युलर शेप ती रिव्हर बटरी फर्नेस असते एका एंडला एका एंडला आपल्याला इम्प्युअर मेटल टाकलं जातं आणि दुसऱ्या एंडला प्युअर मेटल कलेक्ट केलं जातं आणि अशी एक शिडी असते शिडी टाईप म्हणजे तो स्लोप असतो स्लोप आता ह्यामध्ये जे मेथड्स रिफाईन केल्या जातात त्या मेथड्स ज्या रिफाईन केल्या जातात तर मेटल्स विच हॅव अ लो मेल्टिंग पॉईंट दॅन देअर इम्प्युरिटीज दॅट दॅट मेटल्स 
आर गोईंग टू गेट प्युरिफाय बाय दिस प्रोसेस म्हणजेच टीन असेल लीड असेल बिस्मत असेल त्यांचा मेल्टिंग पॉईंट हा लो आहे ॲज कम्पेअर टू देअर इम्प्युरिटीज सो इम्प्युरिटी हॅज अ हायर मेल्टिंग पॉईंट दॅन मेटल म्हणजेच कुठल्या टीनचा लीडचा बिस्मतचा मेल्टिंग पॉईंट हा इम्प्युरिटीपेक्षा सुद्धा लो आहे अशा म्हणजे ज्यांचा मेल्टिंग पॉईंट लो आहे असे मेटल्स आपल्याला ह्या प्रोसेसनं प्युअर फॉर्ममध्ये ऑप्टेन केले जातात म्हणजेच त्यांच्याकरता ही रिफायनिंग प्रोसेस यूज केली जाते आता तुमचा जो स्लो पॉपो हिरात आहे असं मी सांगितलं तर काय केलं जातं हे तसं खालती तुम्हाला पर्टिक्युलर रिव्हर बॅटरी फर्नेसमध्ये हीट केलं जातं हीट केल्यानंतर हितना जो आपण इम्प्युअर मेटल टाकणार आहे ते इम्प्युअर मेटल त्या शिडीकडनं खालती खालती येणार आहे मग त्यावेळेला काय होतं त्या हीटमुळं प्युअर मेटल हे मोल्टन कंडिशनमध्ये येईल म्हणजेच बिस्मत टीन सारखे जे आहेत ते प्युअर मेटल कारण त्यांचा मेल्टिंग पॉईंट लो आहे म्हणजे ते लवकर मो हे होतील मेल्ट होतील म्हणजेच ते मोल्टन कंडिशनमध्ये होतील परंतु इम्प्युरिटीज मोल्ट होणार आहेत का मेल्टन स्टेजमध्ये जाणार आहेत का नाही जाणार म्हणजे त्या हिरातवरच राहतील आणि मोल्टन झालेला जो मेटल आहे तो आपल्याला रिकवर करता येतो हे लक्षात ठेवा द मेटल्स विच इज अ मोल्टन इन अ कंडिशन दॅस फ्लोज डाऊन ओके बाय लिव्हिंग लिव्हिंग द नॉन फ्युजिबल इंटेर इम्प्युरिटीज ऑन द हिरा म्हणजे नॉन फ्युजिबल इम्प्युरिटीज म्हणजे ज्या सगळ्या इम्प्युरिटीज आहेत त्या हिरातवरती बरेच वरती शिडीवरती राहतील आणि मोल्टन जो मेटल आहे ज्याचा मेल्टिंग पॉईंट लो आहे ॲज कम्पेअर टू इम्प्युरिटीज ओके तो मोल्टन मेटल फ्लो होतो आणि सेपरेट आउट होतो फ्रॉम नॉन फ्युजिबल इम्प्युरिटीज पासून त्या नॉन फ्युजिबल इम्प्युरिटीजला ड्रॉस म्हणतात डी आर ओ डबल एस ड्रॉस म्हणजेच नॉन फ्युजिबल इम्प्युरिटीज सो द प्युअर मेटल इज कलेक्टेड ॲट द बॉटम ऑफ द स्लोप ऑफ द हिरा ॲट द बॉटम ऑफ द स्लोप ऑफ द हिरा म्हणजे हिथं तुम्हाला हे केलं जातं आता माझा हा हात बघितला तुम्ही तर हा हिरा तर समजा हि तसं चौकोन एक हे करून घ्या तुम्ही समजून घ्या आणि त्यामध्ये हिथं आपल्याला एक आउटलेट इनलेट आहे आणि इकडनं आउटलेट आहे ह्या इनलेटवरती आपण इम्प्युरिटी मेटल टाकतो इम्प्युअर मेटल टाकतो हे हिरा म्हणजे स्लोप शिडी आणि इकडच्या बाजूला आपल्याला आउटलेट आहे हिथं टाकल्यानंतर रिव्हर बटरी फर्नेस हिट आउट करतात हिट आउट केल्यानंतर मेल्टिंग पॉईंट मेटलचा लो आहे तो म्हणजेच पहिल्यांदा काय होईल मेल्ट होईल सो ते मोल्टन मेटल आपल्याला कलेक्ट केलं जातं आणि जे इम्प्युरिटीज आहेत ह्या स्लोप ऑफ द हिरात वरती राहतील हे लक्षात ठेवा आणि म्हणून द प्युअर मेटल लाईक टीन लीड अँड बिस्मत दे कॅन प्युरिफाईड बाय धिस लिक्वेशन प्रोसेस हा पहिला पॉईंट झाला म्हणजेच लिक्वेशन प्रोसेसमध्ये लिक्वेशन प्रोसेसमध्ये प्रिन्सिपल काय आहे द मेटल विच हॅज अ लो मेल्टिंग पॉईंट दॅन इम्प्युरिटीज दॅट इज गोईंग टू बी अ पर्टिक्युलरली रिफाईन बाय धिस प्रोसेस रिफायनिंग प्रोसेस कुणा कुठल्या मेटलचं करतात ज्याचा मेल्टिंग पॉईंट हा कमी आहे कुणापेक्षा कमी आहे तर इम्प्युरिटीजपेक्षा मग असे कोण आहेत टीन लीड आणि बिस्मत तुम्हाला हे सेपरेट करता येतात बाय धिस प्रोसेस आता दुसरी प्रोसेस आहे ती पॉलिंग पी ओ डबल एल आय एन जी व्हॉट इज मिंड बाय पॉलिंग आता ह्या मेथडमध्ये काय आहे धिस मेथड इज जनरली यूज फॉर प्युरिफिकेशन ऑफ अ कॉपर ऑर टीन प्युरिफिकेशन ऑफ अ कॉपर ऑर टीन ज्याच्यामध्ये ऑक्साईड इम्प्युरिटीज आर प्रेझेंट म्हणजे मेटल ऑक्साईड इम्प्युरिटीज आर प्रेझेंट ते करण्याकरता आपल्याला ही प्रोसेस युज केली जाते पर्टिक्युलरली कॉपर अँड टीन ह्यामध्ये काय केलं जातं जे इम्प्युअर मेटल आहे विच इज अ मेल्टेड म्हणजे मेल्ट मोल्टन कंडिशनमध्ये म्हणजेच मेल्टिंग कंडिशन्समध्ये ते इम्प्युअर मेटल आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला ग्रीन वूड लॉग्स ग्रीन लॉग्स ऑफ अ वूड ग्रीन लॉग्स ऑफ अ वूड हे स्टर केलं जातं म्हणजेच थोडक्यात ज्या पाना झाडांच्या हिरव्या फांद्या असतात ना त्याला ग्रीन लॉग्स वूड म्हणतात त्या स्टर केल्या जातात त्या इम्प्युअर मोल्टन मेटल्समध्ये स्टरिंग केल्यानंतर काय होतं द हीट ऑफ अ मोल्टन मेटल मेक्स द ग्रीन लॉग्स टू लिबरेट अ हायड्रोकार्बन गॅसेस मे ग्रीन लॉग्स वूडमध्ये जे हायड्रोकार्बन गॅसेस आहेत ते काय होतात पर्टिक्युलरली दे आर गोईंग टू बी लिबरेटेड अँड अलॉंग विथ दॅट Impurities also are liberated from this gas 
and the metal oxide is reduced into the metal by removing the impurities by this method we can obtain a copper 98% pure and it becomes a 99.5% we have to use a, a polling process he lakshat thewa mai ya polling process madhe green logs wood ha aplyala molten copper kiwa molten tin madhe stir karto okay stirring kelyanantar hydrocarbon part along with the impurities he liberate hotat remove hotat ani aplyala copper ani tin kay hotat रिफाइनिंग प्रोसेस न रिफाइन करता ये तात के लक्ष्य ठेव पर पर तीसरी जी मेथड आ ही जल अपन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस मन तो तीसरी जी मेथड आ ही जल अपन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस मन तो मगर तो यह इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस में दे तक्षर या है चाह में दे प्रिंसिपल अतः इन दिस मेथड प्योर मेटल मेड टू एक्ट एज एम एनोड सो प्योर मेटल आहे तो एक्ट एज एनोड होना रहे व्हाइल अपने ला पर्टिकुलरली प्योर इम्प्योर मेटल सॉरी प्योर नहीं इम्प्योर मेटल एक्ट एज एनोड एंड पर्टिकुलरली वायर स्ट्रिप ऑफ मेटल इन अ प्योर फॉर्म इज यूज्ड एज अ कैथोड मंजे इट्स बोथ एनोड एंड कैथोड आर प्लेस्ड असा एक टब घ्यायचा स्क्वेअर स्क्वेअर रेक्टँगुलर शेपचा आपल्याला टब घ्यायचा टब मध्ये दोन रॉड टाकायचे एक एनोड आणि एक कॅथोड ओके अँड दे आर प्लेस्ड इन अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्वेंट म्हणजे बोथ कंटेनिंग सॉल्ट मध्ये टाकायचं आता ह्या मध्ये काय होतं इम्प्युअर मेटल म्हणजे समजा कॉपर असेल तर कॉपरचा इम्प्युअर मेटल आणि कॅथोड हा प्युअर कॉपरचा कॅथोड असे दोन रॉड त्यामध्ये आपल्याला काय करायचे रेक्टँगुलर शेप कंटेनर मध्ये आपल्याला ऍड करायचे प्रॉपर सॉल्वेंट असेल तर जे प्रॉपर सॉल्वेंट आपण यूज करणार आहे किंवा प्रॉपर सॉल्ट करणार आहे ते यामध्ये काय होतं पहिल्यांदा करंट पास ऑन केला तुम्ही तर करंट पास ऑन केल्यानंतर आयन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स आयन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स मग आता तुम्ही कॉपर सल्फेट असेल NaCl असेल किंवा तुम्हाला आणखी दुसरा कुठलाही MgCl2 असेल असे यांच्यातले जे आयन्स आहेत त्या इलेक्ट्रोलाइट्स मध्ये दे आर डिपॉजिटेड ऍट द कॅथोड इन द फॉर्म ऑफ अ प्युअर मेटल जे ते डिपॉजिट होतात आयन्स फ्रॉम द सॉल्ट्स दे आर गोइंग टू बी डिपॉजिटेड ऍट द कॅथोड इन द फॉर्म ऑफ अ प्युअर मेटल तेवढेच इक्विव्हॅलेंट अमाउंट ऑफ अ मेटल डिसॉल्व्स फ्रॉम द ऑन एनोड जे जेवढे आयन्स डिपॉजिट कॅथोडला होणार आहेत तेवढेच आयन्स डिसॉल्व होणार आहेत कशामध्ये त्या सॉल्ट मध्ये कुणापासून तर एनोड पासून हे लक्षात ठेवा आणि एनोड इन टू द इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ अ मेटल आयन्स म्हणजे जर कॉपर कॉपर सल्फेट घेतलं तर कॉपर सल्फेटचे कॉपर डिपॉझिट होणार कॅथोड वरती ऍज अ प्युअर मेटल आणि एनोड जे आपण इम्प्युअर मेटल आहे त्यातला कॉपर हा डिसॉल्व होणार कॉपर सल्फेट मध्ये ही प्रक्रिया आपल्याला बघायला मिळते म्हणजे जर रिॲक्शन मध्ये काय होत एम जर मेटल असेल तर एनोडला आपल्याला ऑक्सिडेशन पार्ट होतो एम प्लस इलेक्ट्रॉन गेन केला जातो ओके हे लक्षात ठेवा पर्टिक्युलर लॉस केला जातो एम हा इलेक्ट्रॉन लॉस केला जातो आणि तो इलेक्ट्रॉन कॅथोड मध्ये ऍक्सेप्ट केला जातो आणि मेटल्सचं रिडक्शन होऊन मेटल डिपॉझिट होतो ओके आणि ह्यामध्ये आपल्याला नाईन्टी प्युअर मेटल ऑप्टेंड होतं कॉपर ए जी एन आय ए एल झेड एन हे रिफाईन केलं जातं मग आता तुम्हाला मी रिफायनिंग प्रोसेस ऑफ अ कॅ कॉपर ही तुम्हाला इलेक्ट्रोलायटिक रिफायनिंग प्रोसेस ही तुम्हाला समजावून सांगतो तर एक आपण रेक्टँग्युलर शेपचा टब घेतला त्या टबमध्ये आपल्याला कॉपर सल्फेट सोल्युशन टाकलं त्या कॉपर सल्फेट सोल्युशन्समध्ये वी हॅव टू वी हॅव टू डीप ऑर पर्टिक्युलर इमर्स द शीट ऑफ अ कॉपर ओके प्युअर शीट ऑफ अ कॉपर ॲज अ कॅथोड अँड अ पर्टिक्युलरली पर्टिक्युलरली इम्प्युअर कॉपर ॲज अ ॲनोड दिस टू ॲनोड अँड कॅथोड दे आर गोइंग टू इमर्स्ड ऑर डिप्ड इन टू कॉपर सल्फेट सोल्युशन दिस ॲनोड अँड कॅथोड दे आर कनेक्टेड टू द बॅटरीज अँड देन इलेक्ट्रिक करंट इज गोइंग टू बी अ पास ऑन 
ओके कॉपर सल्फेट मध्य इम्प्युअर कैथोड एंड इम्प्युअर एनोड एंड प्युअर कैथोड ऑफ कार कॉपर से डीप के लिए जता दोन ही एनोड और कैथोड बैटरीजला कनेक्ट के लिए जता बैटरीजला कनेक्ट के अपने इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन हो तो मेटल आयन्स आता कॉपर सल्फेट मतला मेटल आयन्स कुछ कॉपर तो क्या होतो कैथोड वरती डिपॉजिट होतो ओके ये लक्षा ठेवा कॉपर वरती डिपॉजिट होतो ओके इक्वी वैलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर आयन्स आर डिजॉल्व फ्रॉम एनोड मीन्स फ्रॉम इम्प्युअर मेटल ये इलेक्ट्रोलाइट्स मध्य डिजॉल्व होते हा पद्धतिन अपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन घेन कॉपर हा कैथोड वरती अपने डिपॉजिट करता ये तो, आणि, आ, प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग न कॉपर अपने मिलता ये तो, हे लक्षा ठेवा मग एनोड वरती रिएक्शन का होती कॉपर जे हित ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर वरती प्लस टू चार्ज सी यू प्लस टू चार्ज ये तो, हा एनोड वरती रिएक्शन आता कैथोड वरती का होथोड वरती सी यू प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन घपर सॉलिड कंडीशन मध्य मिलतो ये लक्षा ठेवा कैथोड की कैथोडिक रिएक्शन हाफ रिएक्शन मन तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्य तुम्हारा बगा एनोड और कैथोड हा दो हाफ रिएक्शन्स अपन कशा बगतो तो सी यू एनोड वरती ऑक्सीडेशन हो रहा है सी यू इक्वल टू सी यू प्लस टू एंड प्लस टू इलेक्ट्रॉन अस बाहर पड़ते आणि कैथोड वरती का सी यू प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सी यू अस तुम्हारा बढ़ाती आम्प्युरिटीज ज्या दे आर गोइंग टू सेटल डाउन ऐट द एनोड ओके तो एनोड वरती इम्प्युरिटीज का होती सेटल डाउन होती एनोड या इम्प्युरिटीजला एनोड मड सुधा मटल जय मटल जनोड मड मे मडे चिखल एनोड या खाली ज्यादा इम्प्युरिटीज डिपॉजिट होता त्या एनोड मड मन ओख लक्षा गया हा एनोड मड मध्य वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्युरिटीज आर प्रेजेंट लाइक एंटीमनी सेलेनियम टेलेरियम सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम ये अपने एनोड मड मध्य अपने हा इम्प्युरिटीज फाइंड आउट होता लक्षा ठेवा एंड दैट इम्प्युरिटीज दैट पर्टिक्युलरली इलेमेंट्स लाइक सेलेनियम टेलेरियम प्लैटिनम एंटीमनी गोल्ड दे आर गोइंग टू बी रिकवर By this anode mud, okay, and the cost of the refining process, he apply like beneficial पड़ता, okay, he लक्षात ठेवा, अर्थात् भानुन industrial scales में दे copper हा electrolytic characters नम न electrolysis process न apply like refining के लाज तो कारण जो anode mud आहे, त्यात anode mud में दे precious element लाइक सिल्वर गोल्ड टेलेरियम सिलेनियम प्लैटिनम हे सुधा अपने रिकवर करता ये लक्षा ठेवा फ्रॉम द एनोड मड हा सग महत्व पार्ट ये तो हादे जे सी यू एस ओ फोर सोल्यूशन है ये कस फिफ्टीन पर्सेंट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और फिफ्टी पर्सेंट एच टू एस ओ फोर हाथ दो मिलन मिक्स के लिए सोल्यूशन अपने बढ़ाया मिलते मजेस एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हादे यूज के लिए जॉर द पर्टिक्युलरली रिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ कॉपर थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ये लक्षा ठेवा हा सग महत्वा पार्ट ये तो तुम्हार दृष्टिकोनात ओके आता पूछी जी प्रोसेस यार है तो प्रोसेस नाव है ज्यादा अपन रिफाइनिंग प्रोसेस मन तो प्रोसेस मन तो रिफाइनिंग प्रोसेस आता रिफाइनिंग प्रोसेस हादे का लक्षा घया संग तुम्हारा जो तुम्हारा इम्प्युअर मेटल आहे, त्याचा इम्प्युअर मेटल जसा रॉड घेतला जातो एक कम्प्लीट असा चौकोनी जे आयताकृती शेप असलेला एक आपल्याला प्लेट किंवा रॉड असा आपण घ्यायचा आणि त्या रॉडच्या खालती म्हणजे असा जर रॉड असेल तर त्याच्या रॉडच्या खालती इंडक्शन प्रोसेस म्हणजे इंडक्शन म्हणजेच आपल्याला मुव्हिंग हिटर्स इंडक्शन कॉईल आपल्या म्हणतो ना आपल्याला घरात असतात बघा इंडक्शन कॉईल तसंच इंडक्शन हिटर्स पण असतात आणि ते मुव्हिंग इंडक्शन हिटर्स असतात ते खालती असे बसवले जातात हे तुमचा पर्टिक्युलरली जो इम्प्युअर मेटल आहे तो त्याच्याखाली इंडक्शन हिटर्स आणि ती सगळी असेंबली आपल्याला नोबल गॅस ॲटमॉस्फिअर्स मध्ये आपल्याला म्हणजेच नोबल गॅस ॲटमॉस्फिअर म्हणजे न्युऑन असेल किंवा अर्गॉन असेल ह्या 
ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन्स मध्ये ही प्रोसेस कॅरीड आउट केली जाते आता लक्षात घ्या ह्यामध्ये काय आहे दिस मेथड जी आहे ज्याला आपण झोन रिफायनिंग प्रोसेस म्हणतो झोन रिफायनिंग प्रोसेस ज्याच्यामध्ये अल्ट्रा प्युअर मेटल्स आपल्याला ऑप्टेंड होतात आता ह्या झोन प्रिन्स रिफायनिंग मेटल्समध्ये काय आहे द द प्रोसेस विच इज बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल द प्रोसेस विच इज बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ इम्प्युरिटीज आर अ मोर सोल्युबल इम्प्युरिटीज आर अ मोर सोल्युबल इन अ मोल्टन कंडिशन दॅन अ सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल जर नुसतं सॉलिड स्टेट घेतलं तर त्यामध्ये इम्प्युरिटीज काय नाही आहेत सोल्युबल नाही आहेत मोल्टन कंडिशनमध्ये त्या सोल्युबल आहेत हे प्रिन्सिपल यूज केलं जातं म्हणजेच इम्प्युरिटीज आर अ सोल्युबल इन अ मोल्टन मेटल दॅन अ सॉलिड स्टेट ऑफ अ मेटल मग हा तुमचा रॉड घेतलेला आहे ओके म्हणजेच आपल्याला इम्प्युअर मेटल घेतलेला आहे त्याच्याखालती आपण इंडक्शन कॉईल वापरलेली आहे किंवा इंडक्शन हिटर वापरलेला आहे आता काय होतंय बघा ह्या समजा एवढा पार्ट आहे बघा एवढा पार्ट आहे एवढ्या पार्ट करता तुम्ही इंडक्शन दिलेली आहे म्हणजे हिथं एवढ्या पार्टमध्ये काय होईल तर मोल्टन मेटल येईल मग ह्या मोल्टन मेटलमध्ये इम्प्युरिटीज सोल्युबल आहेत ओके मग ह्या एंडपासून ह्या एंडपर्यंत ज्या वेळेला तुम्ही तो हिटर फिरवाल त्यावेळेला काय होईल एवढा पार्ट एवढा पार्ट एवढा पार्ट एवढा पार्ट एवढा पार्ट असा थोडा थोडा पार्ट मोल्टन 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 होणार आहे म्हणजेच आता हिथं जर मोल्टन झालं तर हिथं सोल्युबिलिटी येणार आहे इम्प्युरिटीची जरा पुढे गेलं की ती सगळ्या इम्प्युरिटीज पुढे जाणार आहेत मोल्टन कंडिशनमध्ये तसंच पुढे गेलं की पुढं त्या इम्प्युरिटीज पुढं पुढे जाणार म्हणजे हा पाठीमागचा पार्ट काय होणार आहे प्युअर होणार आहे आणि इम्प्युरिटीज ह्या पुढं पुढे जाणार आहेत हिथं एंड आला एंड नंतर पुन्हा तेच हिटर हितून परत मागं फिरवला जातो असं एक पाच सहा वेळाला केलं की आपल्याला पर्टिक्युलरली इम्प्युरिटीज मोल्टन कंडिशन्स मध्ये सोल्युबल होऊन त्या इम्प्युरिटीज रिमूव्ह होतात हे लक्षात ठेवा ओके म्हणजेच हिथं लक्षात घ्या की प्रिन्सिपल काय आहे इम्प्युरिटीज आर अ मोर सोल्युबल इन मेटल दॅन अ सॉलिड स्टेट देअर फॉर इम्प्युअर मेटल ऑन सॉलिडिफिकेशन डिपॉझिट क्रिस्टल्स ऑफ अ प्युअर मेटल अँड लिव्ह इम्प्युरिटी बिहाइंड द मोल्टन पार्ट द लिव्ह पर्टिक्युलरली त्या इम्प्युरिटी बिहाइंड द मोल्टन पार्ट ऑफ द मेटल्स दे आर गोईंग टू बी अ लिव्हिंग दॅट कंडिशन हे लक्षात ठेवा सो इन दिस मेथड वन एंड ऑफ द वन एंड ऑफ द लॉंग रॉड ओके ऑफ इलेमेंट इज हिटेड बाय युझिंग बाय युझिंग अ स्मॉल इंडक्शन फर्नेस सो दॅट क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मेटल म्हणजे टोटल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मेटल इज गोईंग टू बी अ मेल्टेड व्हेन हिटिंग युनिट इज मूड स्लोली व्हेन हिटिंग युनिट म्हणजे इंडक्शन इज मूड स्लोली फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड द मोल्टन रिजन गेट्स अ सॉलिडिफाईड मोल्टन रेंज सॉलिडिफाईड म्हणजे हिकडनं हिकडनं घेतलं म्हणजे हिथून असं असं घेतलं तर हा पार्ट सॉलिडिफाईड होईल हा सॉलिडिफाईड होईल आणि पुढचा पार्ट मोल्टन कंडिशन मध्ये जाईल सो द इम्प्युरिटीज विच आर मोर सोल्युबल इन अ मोल्टन लिक्विड दॅन इन द सॉलिड हेन्स द पर्टिक्युलरली दे मूव्ह टुवर्ड्स द मोल्टन रिजन म्हणजे मोल्टन रिजनकडे त्या इम्प्युरिटीज काय होणार आहेत मूव्ह होणार आहेत हे लक्षात ठेवा अँड दिस हिटिंग युनिट इज मूड टू अदर अदर एंड ऑफ द रॉड इम्प्युरिटीज त्यामध्ये आपण अदर रॉड इम्प्युरिटीज त्यामध्ये रिमूव्ह होतात आणि ही प्रोसेस रिपीट केली जाते सेव्हरल टाइम केली जाते अंटील नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन्टी नाईन पर्सेंट प्युअर आपल्याला मेटल्स प्युअर मेटल अचीव्ह होत नाही तोपर्यंत हे केलं जातं आणि ही प्रोसेस मग अशी सांगितलं तर नोबल गॅस ऍटमॉस्फिअर इज प्रोव्हायडेड ड्युरिंग द प्रोसेस का तर टू प्रिव्हेंट ऑक्सिडेशन ऑफ द मेटल नाहीतर काय होणार आहे लक्षात घ्या हिट आउट केलं त्यामध्ये इम्प्युरिटीज आहेत मग ते ऑक्सिडेशन होईल अँड मेटलचं ऑक्सिडेशन म्हणजे मेटल ऑक्साईड फॉर्म होईल ऑलरेडी आपण मेटल ऑक्साईडचं रिफायनिंग करतोय हे लक्षात ठेवा इथं इम क्रूड मेटल मिळवलेलं आहे ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन करून त्या क्रूड मेटलचं रिफायनिंग करतोय मग पुन्हा मेटल ऑक्साईड्स होऊ नये म्हणून नोबल गॅस ऍटमॉस्फिअर्समध्ये हे आपल्याला झोन रिफायनिंग प्रोसेस ही कॅरीड आउट केली जाते आणि अल्ट्रा प्युअर मेटल्स मिळवला जातो म्हणजेच लक्षात घ्या झोन रिफायनिंगमध्ये आपल्याला प्रिन्सिपल काय आहे इम्प्युरिटीज आर मोर सोल्युबल इन अ मोल्टन कंडिशन दॅन अ सॉलिड कंडिशन मग ह्यामध्ये आपण जो इम्प्युअर मेटल किंवा जो लॉंग रॉड ऑफ इम्प्युअर मेटल घेणार आहे त्याच्या खालती इंडक्शन फर्नेस किंवा इंडक्शन कॉईल ॲज अ मुव्हिंग हिटर्स म्हणून बसवायचं 
कि सगली एसेम्ब्ली नोबल गैस एटमोस्फेरिक कंडीशन मध्य प्रोसेस कैरिड आउट कराएगी एंड फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड तो इंडक्शन कॉइल और मुविंग हिटर्स हा अपने का मूव कराए जस जस अपन हिटर हिटर मूव करूँ तस तस पर्टिक्युलर क्रॉस सेक्शन एरिया हा मोल्टन स्टेज मध्य जित मोल्टन स्टेज मध्य तिथ इम्प्युरिटीज का होती पास ऑन होती एक एंड हा एंड हा प्युअर हो जस फुड़े गेला जग कड़क सग इम्प्युरिटीज फुड़े फुड़े जा रहा है इम्प्युरिटी सगे मग का पार्ट का हो तो पर्टिक्युलरली रिफाइन हो प्युअर फॉर्म मध्य हि प्रोसेस सेवरल टाइम्स एडॉप्ट के लिए कि आप जोन रिफाइनिंग प्रोसेस न इम्प्युअर मेटल च अल्ट्रा प्युअर मेटल्स नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन पर्सेंट है आप लक्षा ठेवा मग आता हेच एप्लिकेशन कूट है एप्लिकेशन ऑफ अ जोन रिफाइनिंग मेथड तो एक है एक्सट्रीमली प्युअरली सिलिकॉन एक्सट्रीमली प्युअरली सिलिकॉन जर्मैनियम बोरॉन गैलिम इंडियम आर यूज बाय और आर गोइंग टू रिफाइन बाय दिस मेथड मजेच इंडियम गैलिम बोरॉन जर्मैनियम ये तुम्हें हा प्रोसेसन का करू शकता जोन रिफाइनिंग प्रोसेसन अल्ट्रा प्युअर मेटल्स मिलू शकता हे लक्षा ठेवा दिस मेटल इज अ स्पेशली यूजफुल आता हे जे मेटल है जर्मैनियम इंडियम गैलिम सिलिकॉन ये सेमी कंडक्टर्स मन यूज होता सो दे हैव अ हाई प्युरिटी ये लक्षा ठेवा आता हादे जर्मैनियम प्युरिफाइड बाय दिस मेथड कंटेन्स अ प्युरिटी ऑफ अ से इम्प्युरिटी ऑफ अ सेवन टू टेन पार्ट्स पर मिलियन सेवन टू टेन पर्सेंट पार्ट्स पर मिलियन एवड्या इम्प्युरिटीज अपने बगात एप्लिकेशन ऑफ जोन रिफाइनिंग मटल जता लक्षा घया आता नर पुढ़ी जी मेथड है बानो ती है वेपर फेज रिफाइनिंग कि मॉन्ड प्रोसेस मजेस वेपर फेज मधे अपने मॉन्ड प्रोसेस ओके मॉन्ड प्रोसेस फॉर अ निकेल एंड वैन आर्कल मेथड फॉर अ रिफाइनिंग ऑफ अ झिरकोनियम और अ टिटैनियम अटल जता लक्षा ठेवा वेपर फेज रिफाइनिंग मनता आता वेपर फेज रिफाइनिंग मजेस का दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द मेटल्स आर कन्वर्टेड इन टू द होलाटाइल कंपाउंड्स एंड व्हेन होलाटाइल कंपाउंड्स आर हिटेड दैट इम्प्युरिटीज आर गोइंग टू बी रिमूव और इलिमिनेटेड फ्रॉम दैट होलाटाइल कंपाउंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस अटल जता लक्षा ठेवा द कंपाउंड फॉर्म द कंपाउंड विच इज फॉर्म विच डिकम्पोजेस ऑन बाय हिटिंग टू गेट द प्युअर मेटल मे जे इम्प्युअर मेटल है तो पैलदा पर्टिक्युलरली वेपर फेज मध्य कन्वर्ट के इम्प्युअर मेटल इज कन्वर्टेड इन टू द होलाटाइल कंपाउंड एंड हिट कर डिकम्पोज के अपने प्युअर मेटल मिलवल जक्षा ठेवा होलाटाइल कंपाउंड हे अपने इजीली डिकम्पोजेबल है डिकम्पोज मधे जी पैली जी मेथड ये ज्यादा अपन मॉन्ड प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग ऑफ अ निकेल मन तो आता मॉन्ड प्रोसेस हि निकेल करता यूज के लिए जे लक्षा गया एम ओ एन डी मॉन्ड प्रोसेस मग हमें का है निकेल हा कार्बन मोनोक्साइड बरबर मे सी ओ बरबर हिटआउट के जो एन आई प्लस फोर सी ओ ओके बट द टेम्परेचर शुड बी थ्री थर्टी टू थ्री फिफ्टी केलविन हा टेम्परेचरला हिटआउट के जो निकेल विथ कार्बोनिल कार्बन मोनोक्साइड विच विल गिवज यू एन आई सी ओ फोर हा होलाटाइल कंपाउंड तैयार हो निकेल विथ कार्बन मोनोक्साइड एन आई प्लस सी ओ इट विल गिवज यू एन आई सी ओ फोर मजेस एडजस्टमेंट करता लेफ्ट हैंड साइड फोर सी ओ घी तुम्हारा एन आई सी ओ फोर हा होलाटाइल कंपाउंड तैयार हो तो निकेल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स मनत होलाटाइल कंपाउंड एन आई सी ओ फोर लाइट निकेल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स मनत निकेल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स हिटेड अबाउट फोर सेवनटी केलवीन जी हा होलाटाइल कंपाउंड निकेल कार्बोनिल है तो हिटआउट के जो फोर सेवनटी केलवीन लाला तुम्हारा प्युअर एन आई मिलत कार्बन मोनोक्साइड बाहर पड़ता विथ इम्प्युरिटीज ये लक्षा ठेवा 
आणि प्युअर मेटल मिळतं ह्या प्रोसेसला मॉन्ड प्रोसेस म्हणतात मॉन्ड प्रोसेस न निकेल हा प्युअर मेटल आपल्याला ऑप्टेन करता येतो कसा तर निकेल बरोबर कार्बोनिल ग्रुप म्हणजे कार्बन मोनॉक्साईड हिटआउट केला जातो मग निकेल कार्बोनिल तयार होतं निकेल कार्बोनिल हा होलाटाईल कंपाऊंड ओके त्याला हिटआउट केलं की के आपल्याला प्युअर निकेल मिळतं बाय रिलीज ऑफ कार्बन मोनॉक्साईड ऍज वेल ऍज अदर इम्प्युरिटीज पुढचा येतो व्हॅन आर्कल मेथड आता व्हॅन आर्कल मेथड फॉर रिफायनिंग ऑफ झिरकोनियम और टिटॅनियम झिरकोनियम आणि टिटॅनियम हे दोन आपल्याला मेटल्स ह्या व्हॅन आर्कल मेथडनं आपल्याला काय केलं जातात प्युअर कंडिशन्समध्ये आणले जातात आता ह्यामध्ये लक्षात घ्या टू रिमूव्ह द ऑक्सिजन अँड नायट्रोजन कम्प्लिटली फ्रॉम द झिरकोनियम अँड टिटॅनियम धिस मेथड इज यूज म्हणजे जसं मॉन्ड प्रोसेसमध्ये आपण होलाटाईल कंपाऊंड तयार केलं तसंच ह्या झिरकोनियम आणि आयोडाईन झिरकोनियम आणि टिटॅनियम हे प्युअर फॉर्ममध्ये मिळवण्याकरता आयोडीन बरोबर रिॲक्ट करून होलाटाईल कंपाऊंड तयार करायचे आणि त्या होलाटाईल कंपाऊंडला हिटआउट करायचं म्हणजेच तुम्हाला प्युअर झेडार आणि प्युअर टी आय बघायला मिळतं म्हणजेच काय टी आय प्लस आय टू म्हणजेच टी आय प्लस आय टू हे घेतलं फायू ट्वेंटी थ्री केलविनला तर तुम्हाला टी आय आय फोर तयार होतं आणि टी आय आय फोर हिटआउट केलं सतराशे केलविनला वन सेवन झिरो झिरो केलविनला हिटआउट केलं तर तुम्हाला टी आय प्लस आयोडीन रिमूव्ह होतं आणि इम्प्युरिटीज सुद्धा बाहेर पडतात हे लक्षात ठेवा टी आय सॉलिडमध्ये मिळतं आणि आयोडीन हा गॅस फॉर्म्युलेटमध्ये रिमूव्ह होतो म्हणजे टी आय प्लस टू आय टू ॲट फायू ट्वेंटी थ्री केल्विन यू विल गेट टी आय आय फोर अँड द टी आय आय फोर इज हिटेड आउट ॲट वन सेवन झिरो झिरो केल्विन म्हणजे सतराशे केल्विनला हिटआउट केलं टी आय एफ आय फोर तर तुम्हाला टिटॅनियम प्लस आय टू गॅस हा रिमूव्ह होतो विथ द रिलीज ऑफ अ इम्प्युरिटीज तसंच झिरकोनियमच्या बाबतीत सुद्धा काय आहे झेड आर प्लस टू आय टू झेड आर आय फोर मिळणार ॲट एट सेवन झिरो केल्विन जे झिरकोनियम आणि आयोडीनची रिॲक्शन हे आठशे सत्तर केल्विनला करायची जे झेड आर आय फोर मिळतं आणि ते वीसशे पंच्याहत्तरला झेड आर आय फोर हा हिटआउट केला तर झिरकोनियम आपल्याला प्युअर फॉर्ममध्ये मिळतो त्याच प्रोसेसला व्हॅन आर्कल प्रोसेस म्हणतात आयोडीन बरोबर झिरकोनियम अँड टिटॅनियम दोन्हीही पहिल्यांदा झेड आर आय फोर आणि टी आय आय फोर तयार होतात ओके टी आय आय फोर सतराशे केल्विनला झेड आर आय फोर वीसशे पंच्याहत्तर केल्विनला हिटआउट करायचं आणि प्युअर झेड आर आणि टी आय मिळवायचे हे लक्षात ठेवा त्यालाच आपण व्हॅन आर्कल मेथड म्हणतो हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट आता शेवटची जी प्रोसेस राहते ज्याला आपण क्रोमोटोग्राफी टेक्निक म्हणतात आता तुम्हाला अकरावीला झाले क्रोमा म्हणजेच कलर ओके कलर टेक्निक जे सेपरेशन प्युरिफिकेशन आयडेंटिफिकेशन ओके ह्या आपल्याला सेपरेशन प्युरिफिकेशन आयडेंटिफिकेशन बाय विच पर्टिक्युलरली कलर म्हणजे कलरच्या ग्राफवरून आपल्याला सेपरेशन ऑफ इलिमेंट्स अँड सेपरेशन ऑफ इम्प्युरिटीज हे करता आहेत ओके पर्टिक्युलरली ऍडझॉर्बिंग टेंडन्सी ऑफ द मेटर अँड पर्टिक्युलरली इम्प्युरिटीज विथ अ सुटेबल ऍडसॉर्बंट सो ह्याच्यामध्ये काय आहे क्रोमोटोग्राफीमध्ये पर्टिक्युलरली द प्रिन्सिपल विच इज ऍडॉप्टेड इट द प्रिन्सिपल इज बेस्ड ऑन दॅट डिफरंट कॉम्पोनंट ऑफ अ मिक्सचर्स आर डिफरंटली ऍडझॉर्ब्ड दे आर गोईंग टू बी ऍडझॉर्ब्ड डिफरंटली ऑन अ ऍडसॉर्बंट आता तुम्हाला ऍडसॉर्बंट म्हणजे माहिती आहेत आणि ऍडसॉर्बड सुद्धा माहिती आहेत कारण का अकरावीला सरफेस केमिस्ट्री शिकलेला आहे सरफेस केमिस्ट्री म्हटलं ऍडसॉर्बंट आणि ऍडसॉर्बेट ओके त्यामध्ये ऍडसॉर्बड म्हणजे मेटल इज गोईंग टू बी ऍडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द ऍडसॉर्बंट ओके आणि हे टेक्निक टी स्वेटनं आपल्याला दिलेला आहे मग त्यामध्ये लक्षात घ्या टी स्वेटनं काय केलं सिलेक्टिव्ह ऍडसॉर्बशन ऑफ द कॉम्पोनंट्स ऑफ अ मिक्सचर हे करत असताना नॉर्मली आपल्याला दोन फेज बघायला मिळतात कॉलम क्रोमोटोग्राफीमध्ये एक लिक्विड फेज जो आपण मिक्सचर फॉर्ममध्ये घेतला जातो आणि एक स्टेशनरी फेज जो आपल्याला कॉलम घेतल्या जातात आणि त्या कॉलमला सिलिकाचा जेल किंवा ॲल्युमिनाचा जेल अप्लाय केला जातो आणि स्टेशनरी फेज म्हणून यूज केलं जातं आणि जे मिक्सचर लिक्विड कॅरेक्टर्समधनं आहे ते आपल्याला पोअर केलं जातं म्हणजेच त्या ॲडसॉर्ब्ड पर्टिक्युलर कॉलम क्रोमोटोग्राफीमध्ये मिक्सचर प्लस सॉल्वंट 
हे पोअर केलं जातं आणि पोअर केलं झाल्यानंतर डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ क्रोमोटोग्राफी मेथड्स डिपेंड्स अपॉन अ फिजिकल स्टेट ऑफ अ मुव्हिंग ऑफ अ क्रोमोटोग्राफी मेथड पर्टिक्युलरली द थीन कलर क्रोमा इज गोईंग टू बी ऑप्टेड द थीन कलर क्रोमा मीन्स अ कलर और अ बँड इज गोईंग टू बी ऑप्टेड म्हणजेच तुम्ही काय घेणार कॉलम क्रोमोटोग्राफी घ्यायचं म्हणजेच कॉलम तयार करायचे म्हणजे थिन ग्लास ट्यूब असतात त्या थिन ग्लास ट्यूबला सिलिकाचा जेल किंवा ॲल्युमिनाचा जेल अप्लाय करायचा म्हणजेच तुम्हाला तो कॉलम क्रोमोटोग्राफी तयार झालं जे मिक्सचर आपल्याला मेटल्सचं मिक्सचर जे सेपरेट आउट करायचं आहे ते पर्टिक्युलरली सुटेबल सॉल्वंटमध्ये ते मिक्सचर तयार करून घ्यायचं आणि सॉल्वंटमध्ये पोअर करायचं पोअर केल्यानंतर ते हे डिफरंट प्लेसेसला ते मिक्सचर्समधले आपल्याला ॲडझॉर्बंटमध्ये आपल्याला काय झालं ते ॲडझॉर्ब होतात आणि व्हेरियस बँड तयार होतात आणि ते व्हेरियस बँड आपल्याला प्रॉपर सॉल्वंटनं म्हणजेच युल्युएंटनं सेपरेट आउट करायचं आणि बाय डिस्टिलेशन मेथडनं आपल्याला पर्टिक्युलरली तो इलिमेंट प्युरिफाय करायचा हे लक्षात ठेवा मग हिथं दोन प्रकार येतात पहिल्यांदा आपण मिक्सचर विथ सॉल्वंट करणार आहे म्हणजेच तुमचं जे प्युरिफाईड करणार म्हणजे प्युरिफिकेशन्समध्ये जे मेटल्स प्युरिफाय करणार आहेत मग ते आयोडीन असेल क्लोरीन असेल ब्रोमीन असेल आयोडीन असेल ओके किंवा बाकीचे कुठले प्रोटीन्स असतील अशा सगळे जर तर मिक्सचर्स असतील तर हे काय केलं जातं राजानो त्याचं सॉल्वंट म्हणजेच मुव्हिंग फेज लिक्विड फॉर्ममध्ये किंवा गॅशियस फॉर्ममध्ये गॅशियस फेज फॉर्ममध्ये ते तयार केलं जातं आणि स्टेशनरी फेज म्हणजेच जे कॉलम आहेत त्या कॉलमवरतील सिलिकाचा किंवा ॲल्युमिनियमचा जेल आपल्याला लावून कॉलम क्रोमोटोग्राफी तयार करून त्याच्यावरती पोअर केले जातात डिफरंट बँड्स तयार होतात मागच्या वर्षीचं कॉलम क्रोमोटोग्राफी आठवा आपल्याला बेसिक प्रिन्सिपल्स अँड टेक्निक्समध्ये सरांनी घेतला असेल अकरावीला तर त्यामध्ये कॉलम क्रोमोटोग्राफीमध्ये डिफरंट बँड्स ऑफ आपल्याला जे बघायला मिळतात ते डिफरंट बँड्स कारण का डिफरंट बँड्स काय येतात कारण मिक्सचरमधले जे कॉम्पोनंट आहेत त्यांची ॲडसॉर्बंट ॲडसॉर्बिंग टेंडन्सी और ॲडझॉर्बिंग टेंडन्सी इज अ डिफरंट ज्यांची टेंडन्सी हाय आहे त्यांचा बँड टॉपला येतो ज्याची टेंडन्सी आपल्याला लो आहे तो बँड सगळ्यात खालती डेव्हलप होतो हे लक्षात ठेवा आणि असं रिपीटेड प्रोसेस करून आपल्याला मिक्सचर्समधले वेगवेगळे डिफरंट टाईप्स ऑफ मेटल्स हे और एलिमेंट्स सेपरेट आउट केले जातात आता हे सेपरेट केलेले एलिमेंट्स हे प्रॉपर युल्युएंटनं म्हणजेच प्रॉपर सॉल्वंटनं त्याला काय केले जातात डिझॉल्व करून घेतले जातात आणि डिझॉल्व करून त्याचं डिस्टिलेशन करून आपल्याला एलिमेंट्स मिळतात हे लक्षात ठेवा आणि म्हणून जे इल्युशन ई एल यू टी आय ओ एन इल्युशन म्हणजे काय प्रोसेस ऑफ रिकवरी प्रोसेस ऑफ रिकवरी और एक्स्ट्रॅक्शन ओके द ॲडसॉर्ब कॉम्पोनंट द एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ द ॲडसॉर्ब कॉम्पोनंट और द प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ द ॲडसॉर्ब कॉम्पोनंट्स आर कॉल्ड ॲज इल्युशन आणि इल्युएंट म्हणजे काय द ॲब्झॉर्ब कॉम्पोनंट आर एक्स्ट्रॅक्टेड द ॲब्झॉर्ब कॉम्पोनंट आर एक्स्ट्रॅक्टेड विथ अ सुटेबल सॉल्वंट द ॲब्झॉर्ब कॉम्पोनंट्स आर एक्स्ट्रॅक्टेड विथ अ सुटेबल सॉल्वंट इज कॉल्ड इल्युएंट ई एल यू ई एन टी म्हणजे प्रॉपर सॉल्वंट आणि द प्रोसेस ऑफ अ रिकवरी और एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ ॲब्झॉर्ब कॉम्पोनंट्स इज कॉल्ड ॲज अ इल्युशन हे लक्षात ठेवा म्हणजेच आपण हिथं जे बघितले ज्या मेथड्स कुठल्या कुठल्या बघितल्या रिफायनिंगच्या पहिलं इथं लिक्वेशन प्रोसेस लिक्वेशन प्रोसेसमध्ये आपल्याला प्रिन्सिपल काय आहे तर जो मेटल आपल्याला प्युअर करायचा आहे त्याचा मेल्टिंग पॉईंट इम्प्युरिटीपेक्षा कमी असतो आणि त्यामुळं आपल्याला इझिली सेपरेट आउट करता येतं दॅट इज नंबर वन नंबर टू जे पोलिंग प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये ग्रीन लॉग्स वूडमध्ये हायड्रोकार्बन्स अलॉंग विथ इम्प्युरिटीज रिमूव्ह होतात तिसरं येतं इलेक्ट्रोलायटिक रिफायनिंग जिथं इलेक्ट्रोलायसिस मेथड ॲडॉप्ट केली जाते ज्यामध्ये आपल्याला प्युअर मेटल आयन्स इज डिपॉझिटेड ॲट अ कॅथोड दोन्हीकडे कॅथोड आणि ॲनोड जो सबस्टन्स आपल्याला इम्प्युअरचा प्युअर करायचा आहे म्हणजे सर कॉपर असेल ॲल्युमिनियम असेल आणि कुठले असेल त्याचेच कॅथोड आणि ॲनोड एक ॲनोड हा इम्प्युअरचा बनवला जातो कॅथोड हा इम्प्युअरचे स्ट्रेप तयार केल्या जातात दोन्ही स्ट्रेप प्रॉपर सॉल्टमध्ये सो हे केल्या जातात डीप केल्या जातात आणि इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन करून आपल्याला 
पर्टिक्युलरली इम्प्युअर मेटलचं प्युअर मेटलमध्ये त्याचं डिपॉझिशन कन्वर्ट करतो बाय इलेक्ट्रोलायटिक रिफायनिंग प्रोसेसनं त्यामध्ये मग कॉपर सिल्वर एन आय ॲल्युमिनियम झेडेन हे आपण बघितलं आणि त्यात मी तुम्हाला पर्टिक्युलरली रिफायनिंग प्रोसेस ऑफ अ कॉपर ही त्यामध्ये तुम्हाला डिस्क्राईब केली त्यामध्ये जो ॲनोड मड असतो त्या ॲनोड मडमध्ये सगळ्यात महत्वाचं जर कॅरेक्टर्स जर बघितलं ॲनोड मडमध्ये जर सगळ्यात महत्वाचं जर कॅरेक्टर्स बघितलं तर त्या ॲनोड मडमध्ये आपल्याला प्रेशियस इलिमेंट्स लाईक अँटीमनी सेलेनियम टेलेरियम सिल्वर गोल्ड प्लॅटिनम हे प्रेझेंट असतात आणि त्याची रिकवरी सुद्धा आपल्याला करता येते पुढचं येतं जि झोन रिफायनिंग प्रोसेस झोन रिफायनिंग प्रोसेस मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर प्युअर मेटल ओके प्युअर मेटल हा कसा ऑप्टेंट केला जातो कारण का इम्प्युरिटीज आर अ सोल्युबल इन अ मोल्टन मेटल दॅन अ सॉलिड मेटल आणि म्हणून आपल्याला जो स्ट्रीप आपण मेटलशी घेणार आहे किंवा जो रॉड घेणार आहे मेटलचा इम्प्युअर मेटलचा रॉड त्याच्या खाली आपल्याला इंडक्शन फर्नेस किंवा इंडक्शन कॉईल किंवा मुव्हिंग हिटर्स बसवायचा आणि ती सगळी असेंब्ली नोबल गॅस कॅरेक्टर्समध्ये आपण काय करायचं ॲटमॉस्फेरिक नोबल गॅस ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन्समध्ये ही प्रोसेस कॅरीड आउट करायची आणि तो हिटर्स वन एंड टू अदर एंड आपल्याला फक्त मूव्ह आउट करायचा आहे मुव्हिंग करायचं आहे फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड आणि जसजसं तुम्ही तो मुव्हिंग कराल तसतसं मोल्टन कंडिशन ही डिफरंट पार्ट्समध्ये होणार आहे म्हणजे क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉडला होणार आहे जिथं मोल्टन कंडिशन येईल तिथं सोल्युबिलिटीज जास्त इम्प्युरिटीज होईल इम्प्युरिटीज सोल्युबल होतील आणि रिमेनिंग जो पोर्शन आहे जो सॉलिडिफाईड होतो जो थंड असतो तिथं प्युअर मेटल आपल्याला बघायला मिळतील आणि ही प्रोसेस रिपीट केली जाते सेव्हरल टाईप्स सो आपल्याला नाईन्टी प्युअर फॉर्म बघायला मिळतो सो ह्याच्यापासून आपल्याला सिलिकॉन जर्मॅनियम बोरॉन गॅरियम इंडियम ह्याच्यासारखे जे सेमी कंडक्टर्स आहेत विच रिक्वायर्स हाय प्युरिटी हे मेटल्स आपल्याला सेपरेट आउट करता येतात त्याच्यानंतर आपण बघितलं वेपर फेज रिफायनिंग ओके ज्याच्यामध्ये आपल्याला पर्टिक्युलरली मेटल्स जे इम्प्युअर मेटल्स आहेत त्यांच्या बरोबरीनं पर्टिक्युलरली मेटल्स दे आर गोईंग टू कन्व्हर्टेड इन टू द होलाटाईल कंपाऊंड अँड दॅट होलाटाईल कंपाऊंड इज हिटेड आउट अँड यू विल गेट अ प्युअर मेटल मग तसं मॉन्ड प्रोसेसनं आपण निकेल निकेल बरोबर कार्बन मोनॉक्साईड ची रिॲक्शन करून आपल्याला होलाटाईल कंपाऊंड निकेल कार्बोनिल्स बनवले त्याला हिट आउट केलं आणि आपल्याला निकेल हा मिळाला तसंच झिरकोनियम आणखीन टिटॅनियम ज्याला आपण व्हॅन आर्कल प्रोसेस म्हणतो ते आयोडिन बरोबर रिॲक्ट केले म्हणजेच तुम्हाला टी आय आय फोर आणि झेड आर आय फोर मिळाले ते रिस्पेक्टिव्ह टेम्परेचरला सतराशे ला टी आय आणि वीसशे पंच्याहत्तरला झेड आर झेड आर आय फोर हा आपण हिट आउट केला की आपल्याला पर्टिक्युलरली टिटॅनियम आणि झिरकोनियम बघितलं आणि तसंच आपण क्रोमोटोग्राफी टेक्निक जर अकरावीला जर तुम्ही बेसिक प्रिन्सिपल्समधलं क्रोमोटोग्राफी टेक्निक जर बघितलं त्यामध्ये दोन पार्ट येतात एक कॉलम क्रोमोटोग्राफी मेथडची येतात त्या कॉलम क्रोमोटोग्राफीनं आपल्याला सेपरेट केलं जातं कॉलम क्रोमोटोग्राफीमध्ये एक मुव्हिंग फेज आणि एक स्टेशनरी फेज असते स्टेशनरी फेज कशी असते तर ग्लास ट्यूब्स असतात ओके त्या ग्लास ट्यूब्सला खालती आपल्याला पर्टिक्युलरली एक पाईप असते टू रिमूव्ह दॅट मुव्हिंग फेज ओके आणि जर तुम्ही वरनं ते जो पर्टिक्युलरली सॉलिड फेज जी निर्माण करणार आहे स्टेशनरी फेज जी निर्माण करणार आहे त्या थीन ग्लास ट्यूबवरती सिलिकाचा जेल अप्लाय केला जातो किंवा पर्टिक्युलर अल्युमिनाचा जेल अप्लाय केला जातो ते स्टेशनरी फेज केली जाते मग आपल्याला जे पर्टिक्युलरली मिक्सचर सेपरेट आउट करायचं आहे ते प्रॉपर सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व्ह करून आपल्याला ते मुव्हिंग फेज तयार करून त्या कॉलममध्ये आपल्याला ॲड केलं जातं म्हणजे पोअर केलं जातं आणि डिफरंट बँड ऑफ अ मिक्सचर इज गोईंग टू बी ऑप्टेंड ॲज पर द टेंडन्सी टू गेट द ॲडसॉर्ब ऑन दॅट कॉलम क्रोमोटोग्राफी ज्यांच्या ॲडसॉर्बशनची टेंडन्सी जास्त आहे त्यांचा बँड हा अप्पर पार्ट ऑफ द कॉलम येतो आणि ज्यांची टेंडन्सी कमी आहे ते लोअर पार्टला येतात आणि मग देन बाय इल्युशन प्रोसेस आपल्याला ते सेपरेट आउट केले जातात आणि त्याची रिकव्हरी केली जाते हे लक्षात ठेवा हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट येतो रिगार्डिंग द व्हेरियस प्रोसेसच्या बाबतीत समजलं तर हिथं आपल्या सगळ्या झोन रिफायनिंग प्रोसेस पर्यंत आपल्याला म्हणजेच कॉलम क्रोमोटोग्राफी झोन रिफायनिंग नंतर 
मॉन्ड प्रोसेस व्हॅन अर्कल प्रोसेस ह्या सगळ्या कॅरेक्टर आपल्या झालेल्या आहेत हे लक्षात ठेवा हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट येतो आता हा सगळ्यात ज्या वेळेला महत्वाचा पार्ट आपण बघतो त्यावेळेला तुम्ही पुन्हा एकदा लक्षात ठेवा की ह्या प्रोसेस म्हणजेच क्रूड मेटल पासून प्युअर मेटल तयार करण्याकरता ह्या प्रोसेसचा यूज होतो हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे हा इम्पॉर्टंट पार्ट येतो हा लक्षात ठेवा आता मी काय करणार आहे की तुम्हाला ह्या ज्या वेगवेगळ्या प्रोसेस सांगितल्यात म्हणजेच लिक्वेशन प्रोसेस ओके त्याच्यानंतर रिफायनिंग ऑफ कॉपर झोन रिफायनिंग प्रोसेस ओके आणि क्रोमोटोग्राफीचं ह्याचे जे पिक्चर्स आहेत जे डायग्रॅमेटिक कॅरेक्टर्स आहेत ते डायग्रॅमेटिक कॅरेक्टर्स तुम्हाला पाठवेन आणि त्याचं सुद्धा एक्सप्लेनेशन करेन एवढं लक्षात ठेवा ओके हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट येतो आता ही जी पहिली जी तुम्हाला मी डायग्रॅम दाखवतो तो पर्टिक्युलरली आपल्याला लिक्वेशन प्रोसेस करता यूज होणारी ही डायग्रॅम आहे ज्याच्यामध्ये हा हिरात आहे बघा या हिरात वरती आपल्याला इम्प्युअर मेटल टाकलं जातं आणि ही रिव्हर बटरी फर्नेस आहे हिथं हिट आऊट केलं की लो मेल्टिंग पॉइंट असलेला मेटल हा प्युअर होतो आणि इम्प्युरिटीज ह्या हाय मेल्टिंग पॉईंट असल्यामुळं त्या हिरात वरती राहतात ही सगळ्यात पहिली मेथड लिक्वेशन प्रोसेसनं आपण रिफायनिंग ऑफ क्रूड मेटल करतो ह्यामधले टीन असेल बिस्मत असेल लीड असेल हे आपण ह्या प्रोसेसनं करतो ही पहिली प्रोसेस झाली आता दुसरी प्रोसेस आहे ज्याला आपण इलेक्ट्रोलायसिस प्रोसेस म्हणतो बघा हे जे डार्क कलरनं जे दाखवलेले आहेत हा डार्क कलर म्हणजेच अॅनोड ओके व्हाईट कलर म्हणजेच आपल्याला कॅथोड असे आपल्याला बघायला मिळतात त्या लिंक्ड करून आपल्याला इलेक्ट्रोलायटिक रिफायनिंग प्रोसेसनं आपल्याला व्हेरियस इलिमेंट्स पासवानं केले जातात मग आता हि तर बघा र रिफायनिंग ऑफ कॉपर करत असताना हा अॅनोड इम्प्युअर कॉपरचा केला जातो कॅथोड हा प्युअर कॉपरचा केला जातो दोन्हीही डीप केले जातात ॲसिडिफाईड कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट फिफ्टीन पर्सेंट आणि फिफ्टी पर्सेंट एच टू एस ओ फोर कॉन्सन्ट्रेटेड हे असं मिक्सचर तयार केलं जातं सॉल्टचं ह्याच्यामध्ये दोन्हीही डीप केले जातात हे कॅथोड आणि अॅनोड एकमेकाला बॅटरीनं कनेक्ट केले जातात आणि मग इलेक्ट्रिक करंट पासवानं केला जातो पहिल्यांदा काय होतं ह्या कॉपर सल्फेटमधले कॉपर आयन्स आहेत ते डिपॉझिट होतात कॅथोडवरती आणि तेवढ्याच इक्विव्हॅलंट अमाऊंट ऑफ कॉपर आयन्स हे इम्प्युअर कॉपरचे ह्या इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन्समध्ये डिझॉल्व्ह होतात हे लक्षात ठेवा आणि ह्या अॅनोडच्या खालती अॅनोड मड तयार होतो म्हणजे ही प्रोसेस आपल्याला इलेक्ट्रोलायसिस प्रोसेसनं आपल्याला कॉपर सिल्वर निकेल ॲल्युमिनियम हे प्रोसेस आप म्हणजे हे मेटल्स प्युरिफाय करता येतात आता पुढचा जो हे प्रोसेस आहे ह्याला आपण झोन रिफायनिंग कॅरेक्टर म्हणतो झोन रिफायनिंग प्रोसेस आता ह्या झोन रिफायनिंग प्रोसेसमध्ये हा आपण रॉड घेतला आहे बघा आणि हे इंडक्शन फर्नेस असतं ह्या एंडपासून ह्या एंडपर्यंत आपल्याला हे इंडक्शन फर्नेस मूव्ह केलं जातं म्हणजे आपल्याला प्रिन्सिपल सगळ्यांना तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहेत काय आहेत मोल्टन कंडिशन्समध्ये इम्प्युरिटीज आर सोल्युपल दॅन सॉलिड सॉलिड मेटल्समध्ये मग ज्या वेळेला हे आपल्याला पर्टिक्युलरली हा इंडक्शन फर्नेस ह्या एंडपासून ह्या एंडपर्यंत ज्या वेळेला नेतो त्यावेळेला जिथं फर्नेस आहे जिथं हिटर्स नेतात तिथं तुम्हाला मोल्टन कंडिशन होणार आहे त्या क्रॉस सेक्शनला आणि तिथं तुम्हाला इम्प्युरिटीज डिझॉल्व्ह होणार आहेत सोल्युबल आहेत बाकीचा हा पार्ट काय येईल प्युअर येईल आणि ह्या पद्धतीनं तुम्हाला रिपीटेड सेवरल टाईम्स केलं की प्युअर मेटल लाईक म्हणजे कुणाचं गॅलेनियम असेल सिलिकॉन असेल जर्मॅनियम असेल बोरॉन असेल हे मेटल्स आपल्याला प्युरिफाय करता येतात हे लक्षात ठेवा हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आता त्याच्यानंतर जर तुम्हाला हे अकरावीचं काय आठवत असेल तर बघा ॲडसॉर्प्शन कॉलम क्रोमोटोग्राफी हे असे कॉलम क्रोमोटोग्राफी ग्लास ट्यूब्स असतात ह्या ग्लास ट्यूब्सला ॲल्युमिनाचा जेल किंवा सिलिकाचा जेल अप्लाय केला जातो तो स्टेशनरी फेज येते आणि मिक्सचर प्लस सॉल्व्हंट ज्याला आपल्याला सेपरेट आउट करायचं आहे ते ह्या कॉलम क्रोमोटोग्राफीच्या स्टेशनरी फेजवरती पोअर केले जातात आणि हे बघा डिफरंट बँड तयार होतात आणि हे डिफरंट बँड आपल्याला प्रॉपर युलिवेंटनं सेपरेट आउट केले जातात हे लक्षात ठेवा ज्यांचं ॲडसॉर्प्शनची टेंडन्सी जास्त असते ते त्यांचा बँड हा अप्पर पार्टवरती असतो आणि ज्यांचा पर्टिक्युलरली से ॲडसॉर्प्शन कपॅसिटी कमी असते ते लोअरला येतात आणि मग तुम्हाला प्रॉपर इल्युएंट घेऊन ते 
एक्स्ट्रैक्शन ऑफ से एलिमेंट्स सेपरेट आउट के मग तेज डिस्टिलेशन प्रोसेस न अपने मेटल्स हा का एलिमेंट्स ये अपने सेपरेट आउट करता ते टेक्निक अपने टी स्वेट नावाचार साइंटिस्ट ने अपने शोधन काड़ेल है ये लक्षा ठेवा ओके मग आता जर तुम्हें बगित हादे हे जे तुम्हारा मी चार्ट पाठ तो हा चार्ट सगता महत्वाचार है कुछ ही मग तो झिंक आू दे आयर्न आू दे कॉपर आू दे हा स्टेप्स इम्पॉर्टंट हैं तो स्टेप नंबर वन मधे का बगा ओके ओवर है तेज कॉन्सनट्रेशन के पाउडर फॉर्म मधे के पाउडर फॉर्म मधे मैं तुम्हें लेगेशन मैग्नेटिक सेपरेशन इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सनट्रेशन फ्रॉथ फ्लोटेशन और पर्टिक्युलरली लिचिंग हि प्रोसेस घेन तुम्हें कॉन्सनट्रेशन के कॉन्सनट्रेटर मे मग तुम्हारा रोस्टिंग कैल्सिनेशन स्मेल्टिंग हाइड्रोमेट एलर्जी पायरोमेट एलर्जी हे सगे घून तुम्हें कॉन्सनट्रेटेड ऑफ ओवर करूँ क्रूड मेटल मिल जा क्रूड मेटल्स मे मग अपने पर्टिक्युलरली हा ज्या आत्ता मग अभी सग्या अपन सग्या प्रोसेस झोन रिफाइनिंग अल पोलिंग अल ओके क्रोमोटोग्राफी टेक्निक अल वेपर फेज रिफाइनिंग अल तो प्रोसेस एडॉप्ट कर प्युअर मेटल ये यूज के सगत महत्वाचार पार्ट यो तो, एवं लक्षा ठेवा हा सग महत्वा कैरेक्टर्स है तो ओके मजेच ये जो तुम्हारा मैं स्टेप संगित स्टेप नंबर वन ओवर्स मधे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ओके हा चार्ट तेवड़ा लक्षा ठेवायर ते पाउडर ओवर के पाउडर ओवर के मग ते तुम्हें लेविगेशन करू शकता ऐज पर द ऐज पर द मेटल ऐज पर द हाई पर्सेंटेज ऑफ अ मेटल प्रेजेंट इन दैट ओवर मग तेविगेशन करा कि मैग्नेटिक सेपरेशन करा कि इलेक्ट्रोलाइटिक करा फ्रॉथ फ्लोटेशन करा कि लिचिंग करा आता ते पाउडरच कॉन्सनट्रेटेड ओवर्स के लिए कॉन्सनट्रेटेड ओवर्स अपने कन्वर्जन क्रूड मेटल मधे करता मे बी रे रोस्टिंग अल कैल्सिनेशन अल स्मेल्टिंग अल हाइड्रोमेट एलर्जी अल कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हि प्रोसेस अपन कॉन्सनट्रेटेड ओवरला यूज करते बेप नंबर टू ये कॉन्सनट्रेशन ऑफ ओवर है स्टेप नंबर थ्री वर्किंग ऑफ द कॉन्सनट्रेटेड ओवर बाय ऑक्सिडेशन और रिडक्शन प्रोसेस मनु अपने लिखे जाए ओके रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन मे का होता कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन इन टू मेटल ऑक्साइड मे के स्मेल्टिंग हाइड्रोमेट एलर्जी ऑटो रिडक्शन मे का होते कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल हे के तुम्हारा क्रूड मेटल मिलते आता क्रूड मेटलच प्युरिफाइंग एंड रिफाइनिंग न मग तुम्हारा डिस्टिलेशन है लिक्वेशन है पोलिंग है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है झोन रिफाइनिंग है वेपर फेज आहे आणि क्रोमोटोग्राफी हा टेक्निक तुम्हारा सेपरेट आउट करता ये लक्षा ठेवा हा सगत महत्वाचार पार्ट ये तो। समझ लर हा इम्पॉर्टंट कैरेक्टर ये तो बाबतीत पर्टिक्युलरली ज्या मेथड्स अपन एडॉप्ट करना है प्युरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स करता ओके तर हा पर महत्वाचार पार्ट अपन बगित मजेच ज्या स्टेप्स हैं कुछ कुछ स्टेप्स हैं तो पैल पाउडर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करूँ पाउडर कराएं तेन कॉन्सनट्रेटेड कराए मग क्रूड मेटल मिलवाय क्रूड मेटल पास प्युअर मेटल बनवाय मग आता हितन फुढ़ी जी आप बगना आहोत क्या झिंक आयर्न कॉपर एल्युमिनियम हे कसे सेपरेट आउट के लिए जुट् कुछ प्रोसेस न टेक्निक ने के लिए जता कस कुट क्रशिंग ग्राइंडिंग पैली स्टेप्स कश एडॉप्ट के लिए जता हा जो मग आता चार्ट दिल्ला है तो चार्ट इम्पॉर्टंट है ये लक्षा ठेवा हा सग महत्वाचार पार्ट ये तो राजानो ओके मग अपन जर झिंक हे जर एक्स्ट्रैक्शन कराए जर झिंक एक्स्ट्रैक्शन जर कराएं जर तर पैल्दा तुम्हारा झिंक सदर्भत महतीजे मजेच हित अपने ऑकरन्स एंड एक्स्ट्रैक्शन ऑफ झिंक हा इम्पॉर्टंट कैरेक्टर ये तो आता झिंक का सीम्बॉल झेडेन है तेज एटॉमिक नंबर थर्टी है तो आता अपने हे अपन सग वेरियस प्रोसेस बगित नर अपने जे ऑकरन्सेस एंड एक्स्ट्रैक्शन ऑफ झिंक हा पहला पार्ट घया झिंक कस है अपने मिलत है बगा सीम्बॉल है जेडेन एटॉमिक नंबर है थर्टी तेजी ऑक्सीडेशन स्टेट है 
प्लस टू आहे आणि त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जर बघितलं तर वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी टेन अँड फोर एस टू हे कॅरेक्टर बघायला मिळतं हे लक्षात ठेवा मग झिंक हा नॅटिव्ह स्टेटमध्ये बघायला मिळत नाही तो ऑलवेज इट इज इन अ कंबाईन्ड स्टेट आणि त्याचा इम्पॉर्टंट मिनरल आहे झिंक दॅट इज अ झिंक ब्लेंड झेड एन एस कॅलामाईन झेड एन सी ओ थ्री झिंक साईट झेड एन ओ फ्रँकलायनाईट झेड एन ओ एफ ई टू ओ थ्री अँड विलमाईट झेड एन एस आय ओ टू हे आपल्याला ह्यामध्ये आपल्याला दे आर द मिनरल्स ऑफ अ झिंक परत एकदा सांगतो झिंक ब्लेंड झेड एन एस कॅलामाईन झेड एन सी ओ थ्री झिंक साईट झेड एन ओ फ्रँकलानाईट म्हणजेच एफ आर ए एन के एल आय एन आय टी झेड एन ओ एफ ई टू ओ थ्री विलमाईट झेड एन टू एस आय ओ फोर हा सेकंड इन इंडिया झिंक ब्लेंड झेड एन एस इज फाउंड झेड एन एस इज फाउंड इन पर्टिक्युलरली इन राजस्थान आपल्याला बघायला मिळतं हे लक्षात ठेवा आणि हे तुम्हाला ऑकरन्सेस आहेत झिंकचे आणि हे त्याचे झिंकचे काय आहेत पर्टिक्युलरली आपल्याला ओवर्स बघायला मिळतात आणि त्यामधला झेड एन एस ओवर झिंक ब्लेंड हा यूज केला जातो आपल्याला एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ झिंक करता हे लक्षात ठेवा हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे हा इम्पॉर्टंट ऑकरन्स अँड एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ झिंक करता आता मग या झिंकचं एक्स्ट्रॅक्शन करण्याकरता आपल्याला पर्टिक्युलरली जो झिंक ब्लेंड आहे तो झेड एस हे यूज करण्याकरता कुठल्या कुठल्या स्टेप्स यूज केल्या जातात पहिल्यांदा पावडर ओवर देन कॉन्सन्ट्रेशन देन रोस्टिंग रिडक्शन म्हणजे स्मेल्टिंग आणि प्युरिफिकेशन ह्या चार स्टेप्स आपल्याला यूज केल्या जातात हे लक्षात ठेवा हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट येतो आणि झिंक करता आपल्याला रिव्हर्बटरी फर्नेस ही जी वापरली जाते त्याला व्हर्टिकल रिटॉर्ट प्रोसेस म्हटलं जातं व्हर्टिकल रिटॉर्ट हे चेंबर रिव्हर बटरी फर्नेसचं तयार केलं जातं आणि त्यामध्ये हे आपल्याला पर्टिक्युलरली झिंक सल्फाईडचं कन्व्हर्जन झिंकमध्ये केलं जातं हे लक्षात ठेवा हा सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट येतो लक्षात घ्या ओके हा इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर ओके मग पुढचा जो पार्ट आहे तो झिंक कॉपर आणखी याचा आपण नंतर बघूया थँक्यू व्हेरी मच